Ilang araw matapos maaresto ang mag-asawang Benito at Tawil na Wilma Chamzon, dalawang sundalo ang patay sa pananambang ng mga hinihinalang membro ng NPA sa Lopez Quezon. Wala pang tugon ng NPA kung ganti nila ito sa pagkakaresto sa dalawa. Balita hati ni Ian Cruz. Dalawang araw matapos ang pag-aresto sa Cebu sa mag-asawang matataas na leader daw ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, na sina Benito Tiamzon at Wilma Osria Tiamzon. Isang araw matapos silang dalhin sa Camp Crame. Tinambangan ng mga hinihinalang miyembro ng NPA ang isang truck na mga sundalo sa Lopez Quezon na papunta sana sa isang medical mission. Dalawang sundalo ang patay sa isang oras na barilan na kinalaunay na uwi sa pag-atras sa mga umatake. Apat na iba pang sundalo naman ang sugatan at dinala sa isang ospital. Wala pang tugon ng NPA kung pagiganti ito sa pag-aresto sa mag-asawang Jamzon. Hindi pa rin tumatiyak ng EFP pero nakaalerto raw ang sandatang lakas. The EFP together with the Philippine National Police is always prepared for whatever actions, violent uh, incidents that the CPP NPA might uh, uh, initiate. Sa ngayon, nakakulog sa PNP Custodial Center sa Camp Crami ang mag-asawang Chamson at limang kasama na isinailalim sa inquest para sa mga reklamong illegal possession of firearms and explosives at harboring criminal offender. Pinabati ko ang bagong hukbong bayan sa ikapat na putlimang anibersaryo nito. Patuloy na lumalakas sa buong bayan. Hindi matatalo-talo ng AFP. Hindi nang ginang grupo ang mga hinaharap na reklamo sabay sabing dapat ininquest sila sa Cebu kung saan sila inaresto imbes sa Camp Crame. Paano naman naging baril lang ang laman noon, e, tuta at, at, at pusa nga yung kasama nila. So hindi, hindi totoo no, na ngayon lang lumabas siya. Uh, clearly, uh, it's a, a planted evidence. Venue, bakit daw dito? Eh, yung authority ng DOJ is pag-inquest kahit saan pwede. Pagdating naman sa hearing, kung saan nangyari, doon talaga yung hearing. Nandun yung tuta sa ano, sa iniwan namin, hindi na pwede bitbitin dito. Naiwan sa Cebu yung mga sinasabi nila. Yun. Uh, Kanya-kanya depensa yon. Iginit din ni Osri at Yamson sa isang sulat kamay na liham na binasa ng isang tagakarapatan na illegal daw ang pag-aresto dahil base sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee o JASIG. Dapat daw may safe conduct pass ang mga kasama sa peace talks. Pero sabi ng gobyerno, hindi kasama sa listahan ng mga may safe conduct pass si Chamson o alias Krising Banaag. Si Wilma naman daw, minsang tumakas imbis na magpiyansa. Maikpit namin dinidemanda na kagiyat kaming palayain mula sa illegal at di makatarungang pag-aresto. Saklaw kami ng proteksyon ng kasunduan sa Joint Agreement on Security and Immunity Guarantees o JASIG. Kapag may criminal case ka at lalo nang merong warrants of arrest, I, I don't think you're being JASIG, JASIG covered can, can, uh, can shield you. Ian Cruz, GMA News.